Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle el agradecimiento y la bienvenida a la nueva miembro VIP, María Angélica Cayul Figueroa. Muchísimas gracias, María Angélica, por unirse al VIP y apoyarme por su colaboración, por ver mis videos y sus comentarios. En agradecimiento va a estar saliendo el nombre a continuación de María Angélica. Muchísimas gracias de todo corazón. Ahora sí, vamos a comenzar con el video para hoy y es estos hermosos lazos. Son fáciles y rápidos de hacer y los podemos utilizar tanto en el cabello como en cualquier tipo de decoración. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor, aproximadamente unos 15 gramos y también un gancho de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar con nuestro cordón, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo apretamos muy bien y comenzamos a hacer cadenas. Vamos a hacer un total de 3. 1, 2 y 3 cadenas. Saltamos esta última y nos vamos a la segunda. Metemos el gancho, sacamos la hebra y lo reservamos encima de nuestra aguja. Vamos con el último punto, lo sacamos, lo reservamos encima del gancho. Ahora tenemos tres hilos. Se ve algo así. Estiramos un poquito para que todos tengan la misma altura vamos a sujetar así con nuestros dedos la parte de abajo para que no se muevan retiramos el gancho y vamos a tomar primero este que es el primero tomamos la asada pasamos por dentro de ese y lo reservamos tomamos la segunda hebra en la base la asada pasamos por dentro y reservamos tomamos el último pasamos por dentro de ese y reservamos y ahora volvemos a tener los tres hilos encima del gancho así es como se va viendo en la base volvemos a estirar un poquito para que los tres tengan la misma altura sujetamos con nuestros dedos así retiramos si quieren ya lo pueden dejar de una vez en este tomamos la asada pasamos por dentro y reservamos tomamos la segunda hebra en la base pasamos por dentro reservamos tomamos la tercera pasamos por dentro y reservamos volvemos a tener tres hilos en el gancho esta es la manera en que vamos avanzando todo el cordón volvemos a sujetar se repite exactamente lo mismo todas las veces tomamos pasamos por dentro reservamos tomamos ahora la segunda hebra y luego pasamos por dentro tomamos la tercera y última lazada pasamos por dentro de esa y tenemos tres hilos nuevamente vamos a hacerlo un par de veces más para que no se confundan pasamos por uno tomamos la siguiente argolla pasamos por dos tomamos la última argolla lazada y pasamos por dentro pasamos por el primero tomamos el segundo primero y luego pasamos la hebra tomamos primero la argolla y luego pasamos la hebra esto es todo lo que vamos a repetir todas las veces que necesiten hasta alcanzar el tamaño deseado y se va viendo algo así luego lo estiran y ya nos queda en forma redonda continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos una vez alcancemos el largo deseado en este caso tenemos aproximadamente para que lo tengan como referencia unos 18 centímetros de largo terminamos con el último tomamos ese último lo pasamos por dentro de los otros dos y luego hacemos el nudo ajustamos ahora tomamos estos dos hilos que nos sobraron y vamos a hacer un nudo lo 
No se preocupen que no se vea bien porque esto luego lo vamos a esconder. Ya tenemos el nudo, ahora cortamos aquí los dos hilos que nos sobraron y vamos a hacer dos piezas en diferentes colores exactamente del mismo tamaño. Una vez tenemos listas tres piezas, yo hice una en color rojo, una en color gris y otra en color blanco. Las van a acomodar en el orden que ustedes quieran. Yo voy a colocar la de color gris y la vamos a doblar así con la unión donde están los nudos justo en el centro. Luego tomamos la de color rojo y la colocamos así. Y la de color blanco también con este nudo en el centro porque luego lo vamos a tapar. Lo conectamos así encima, miren, el rojo, el gris, no tiene que ser este orden, pero para que vean cómo van, dos, uno a la orilla del otro, el tercero va justo encima y luego lo vamos a pasar hacia abajo, algo así. Ahora que ya pasamos el blanco hacia abajo de esta forma, tomamos el rojo, lo unimos aquí y el gris lo unimos aquí. Y nos queda así. Les voy a mostrar nuevamente. Tenemos el rojo, el gris. Colocamos el blanco encima de los dos. Lo llevamos hacia abajo. Y hacia abajo. Y luego tomamos este. Lo emparejamos y emparejamos el rojo. Esto es todo. Tomamos ahora. Así todas juntas las hebras. Tomamos una hebra. En cualquiera de los tres colores que utilizamos, la colocamos aquí en el centro, vamos a dejarla un poquito larga y comenzamos a hacer unas vueltas. Vamos a dar unas cuantas vueltas hasta cubrir todos los empates y uniones. Vamos a ir dando unas cuantas vueltas. Cuando ya tengamos un poco cubierto todo el centro, hacemos un nudo y lo cortamos. Cuando terminemos de dar unas cuantas vueltas, Así nos queda. Ahora hacemos un par de nudos en la parte de atrás. Para asegurarnos de que no se suelte. Voy a hacer unos dos. Y cortamos al ras. Lo que nos queda. Esta es la parte de atrás. Esta, perdón, es la parte de atrás y la parte que nos queda este, hacia arriba, es la parte del frente. Aunque también lo pueden utilizar por la parte de atrás, porque tampoco se ve mal, se ve así. Así que es opcional cómo lo pueden utilizar, porque igual el cordón es reversible. Pero yo lo voy a utilizar de esta forma, que fue la que colocamos este, argolla blanca, hacia arriba. Ya que lo tenemos listo, voy a utilizar un trocito de esta malla simulando perlas para colocarle en el centro en forma de decoración de esta forma y lo voy a pegar con silicona caliente pero como les dije esto es opcional si lo quieren dejar con el color blanco también se ve muy bonito vamos a colocar esta pequeña tira con unos puntos de silicona caliente y regresamos una vez pegamos con silicona caliente esta parte así se ve por el frente, así se ve por la parte de atrás. Aquí tengo otro en color diferente, blanco, rosado y gris. Lo pueden utilizar en el cabello, como decoración en una diadema o en cualquier tipo de trabajo en el que lo quieran utilizar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.